সবাইকে আন্তরিক প্রীতি নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পরমাধ্য গুরুদেব আনন্দ মার্গের মহান স্থপতি মার্গ গুরু শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তিজির শ্রী চরণ কমলে শত কোটি ভক্তিপূর্ণ গণম প্রণতি জানিয়ে আর আমাদের সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজ আপনাদের সামনে যে আলোচ্য বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি তা হলো বর্তমান সমাজের সংকট ও সমাধান তো আজকে আলোচনায় স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সদ্দেহ দাদা আচার্য কৃষ্ণ সরোপানন্দ অবধূত দাদা তো আজকের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন দাদা কৃষ্ণ সরোপানন্দ অবধূত দাদা আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে সরাসরি চলে যাচ্ছি দাদার কাছে দাদাকে নমস্কার আর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে যুক্ত হয়ে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আর সেই সঙ্গে আপনাকে অনুরোধ করছি আজকের বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য তো আপনি শুরু করুন আজকের আপনার আলোচনা নমস্কার দিদি ধন্যবাদ আপনাকে আহ্বান জানানোর জন্য আমি আচার্য কৃষ্ণ সর্বানন্দ অবধূত দিদি পরিচয় বলেছেন এবং আলোচনার বিষয়বস্তু দিয়েছেন বর্তমান সমাজের নেতৃত্বের সমস্যা এবং এ সমাধান দেখা হবে প্রাউড প্রবক্তা শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকারের প্রাউড দর্শনের দৃষ্টিতে তো বলার আগে আমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তিজির চরণ কমলে আমার অন্তরের অন্তস্থলের হৃদয় থেকে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি এবং এই যে নিউমিনিস্টিক সোসাইটি লাইভ অনুষ্ঠান চলছে এই সোসাইটি পেজে যারা পরিচালনা করছেন প্রত্যেককেই আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি নমস্কার জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে যাতে এর ব্যাপক প্রচার হয় তারও আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম তাদের কাছে অনুরোধ আবেদন করলাম আর আজকের এই যে লাইভ অনুষ্ঠানে যারা এই পেজের মধ্যে লাইভের মধ্যে সরাসরি এসেছেন বা পরও যারা দেখবেন তাদেরকে আমরা একটা বর্ষ পুরাতন বছর কেটে দিয়ে একটা নূতন বর্ষরে প্রবেশ করেছি তাই আগামী নববর্ষের দিনগুলো তাদের জীবন যেতে আরো শান্তিময় মধুময় আনন্দময় হয়ে ওঠে এই নিউমিস্টিক সোসাইটির লাইভ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকেও আমি তাদের জীবনের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি ধন্যবাদ সকলকে আমি আলোচনা করছি আজকের নেতৃত্বের সংকট বা সমস্যা এবং মহান দার্শনিক ঋষি শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকারের সারা জাগানো যুগান্তকারী পরিবর্তনশীল এক অভিনব যে সমাজ দর্শন রয়েছে প্রাউড এর পরিপ্রেক্ষিতে এর দৃষ্টিতে আলোচনা হবে সুদীপবৃন্দ বর্তমান সমাজের এখন সমাজ যে অনেক সমস্যা সমাজ সমস্যাতে জর্জরিত রয়েছে যতগুলো সমস্যা রয়েছে যা যা সমস্যা রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে নেতৃত্বের সংকট নেতৃত্বের সমস্যা এবং আমরা আজকে মর্মে মর্মে যারা সমাজের মধ্যে বাস করছি উপলব্ধি করছি যে নেতৃত্বের সংকট বা নেতৃত্বের সমস্যার জন্য আমরা দেখেছি ইতিহাসে পরে যে ইতিহাস হলো নেতৃত্বের ইতিহাস বিখ্যাত যারা দেশে বা রাষ্ট্রে বা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন সে সমস্ত বিখ্যাত বিখ্যাত নেতৃত্ব যারা নেতৃত্ব দিয়েছে জীবনে তাদের তাদের জীবনে কোন সেই ধরনের সার্বিক সর্বাত্মক সর্বানুসূত কোন আদর্শ না থাকার জন্য বা তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও কোন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য তারা যে সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন যে রাষ্ট্রে বা যে দেশে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই দেশের বা সেই রাষ্ট্রের বা সেই সমাজের মানুষের যে মানুষ সমাজেরা আমরা যারা বাস করছি সেই সমাজের মানুষের সার্বিক কল্যাণ 
পান বাঁচার জন্য যে ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্তি সমাধান করতে পারেনি ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্তি সমাধান মানে রয়েছে যে অন্যের ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা চিকিৎসার ব্যবস্থা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সেই প্রশাসন কিন্তু তাদের মানে ব্যর্থ হয়েছে দিতে পারেনি আর সেই জন্য সমাজে যারা বাস করছে আমাদের জীবন থেকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে এই যে সুখ বা আনন্দ বা শান্তি বা সম্প্রীতি আমাদের জীবন থেকে উড়িয়ে গেছে তাই শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি যে বলেছেন প্রাউড প্রবক্তা শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার তার দর্শনের মধ্যে আলোচনা করেছেন যে আজকে আমরা এই এখনো পর্যন্ত আদর্শ মানব সমাজ বলছে মানবের সমাজ কিন্তু তৈরি হয়নি যদি মানব সমাজ তৈরি না হয়ে থাকে বা না তৈরি করি আমরা তাহলে আমাদের এই যে দীর্ঘ জীবনের তপস্যা আমাদের জীবনের যেত জ্ঞান এত ত্যাগ এত তিতিক্ষা এত সাধনা এক কানা করিও মূল্য কিন্তু বহন করবে না তাই তখনই আমাদের জীবনের সাধনা তখনই আমাদের জীবনের তপস্যা আমাদের জীবনের ত্যাগ বা আমাদের জীবনের তিতিক্ষা আমাদের জীবনের কর্ম তখনই সফল হবে যখন আমরা একটা সত্যি সত্যি একটা শোষণ মুক্ত এক অবিভাজ্য মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করব তাই আমরা দেখেছি ইতিহাসের পাতায় যে উনিবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে অনেক মহান মহান নেতারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এসেছিলেন দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তারা চলে গেছেন আর এখন চলছে একটা উহ আবহের যুগ এবং এই উহ আবহের যুগে আমরা অনুভব করছি নেতৃত্বের সংকট হ্যাঁ এবং এই নেতৃত্ব সংকটের জন্যই আজকে সমাজে আমরা আমি হয়তো আমি জানি না স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় পড়েছি তখন আমি ছিলাম না দেখিনি কিন্তু আজকে এই পরিস্থিতিতে আমি যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি দেখছি মানুষের মধ্যে একটা চরম আর্তনাদ বা হাহাকার গ্রামে গঞ্জে মানুষের মধ্যে আমি অনুভব করছি আর যেহেতু অনুভব কোথায় কোথায় যেন অনাহার রয়েছে অপুষ্টি রয়েছে দারিদ্রতা রয়েছে নিরক্ষরতা রয়েছে বেকারত্ব রয়েছে হম নির্যাতন রয়েছে সে বধ নির্যাতন নারী নির্যাতন এগুলো থেকে মানুষ কিন্তু ত্রাণ করতে পারছে না আর নেতৃত্ব যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কিন্তু এর কোনো সমাধানের দিশা দেখাতে পারছে না সমাজের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মহান দার্শনিক বিভিন্ন যারা বিখ্যাত বিখ্যাত নেতা যারা দেশকে বা রাষ্ট্রকে বা বিশ্বকে শাসন করেছেন পরিচালনা করেছেন তারা বিভিন্ন এই নেতা সম্বন্ধে কিন্তু তাদের মতামত তাদের চিন্তা ভাবনা তাদের পথ নির্দেশনা কিন্তু দিয়েছেন যে নেতা এখানে নেতৃত্ব সংকট বলতে গিয়ে অটোমেটিক্যালি চলে আসে যে নেতা যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেন বা সমাজকে লিড করেন তারা নেতা কিন্তু নেতা সম্বন্ধে যেমন যদি বলে যে নেতা তাহলে কারা কাদের আমরা নেতা বলবো না নেতা হচ্ছে তিনি যিনি ব্যষ্টি যে কোনো ব্যষ্টি যে কোনো দল সে দলের বা সে গোষ্ঠীর কে তাদের নিজের দল বা গোষ্ঠীকে বা যে কোনো ধর্ম সংগঠন তাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা নির্দেশনা দেয় এবং সে নির্দেশনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালায় সেই কিন্তু একজন নেতা তা নেতা যে দেখান হয়তো হু লিডস দ্য সোসাইটি হু লিডস দ্য মব হু লিডস দ্য পিপল ইন দ্য হিউম্যান সোসাইটি সেই কিন্তু একজন নেতা তাই লিডার আমরা পাই লিডার যেমন ইংরেজিতে শব্দতে বলছি যে লিডার এল ই এ ডি ই আর তাই লিড শব্দটা যদি আমরা দেখি তাহলে বোঝা যাবে যে প্রকৃত লিডার কেমন হওয়া উচিত তো লিড যেমন হয়তো লিড ইন লিড উইথ দ্য এক্সাম্পল অর্থাৎ বলে না যে সেটিং এক্সাম্পল ইন হিজ ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ অর্থাৎ নিজের জীবনে তাকে এক্সাম্পল সৃষ্টি করতে হবে যারা সমাজকে লিডিং করবে এবং সে এক্সাম্পল ক্রিয়েট করে সে সমাজকে লিডিং দেবে তাই এল অর্থে এখানে আমি যদি বলি যে লিড বাই হিজ এক্সাম্পল ইন হিজ ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ তেমন ই যে হচ্ছে ইন্থোস্টিক অর্থাৎ যারা তার ক্যাডার থাকবে যারা ফলোয়ার্স থাকবে সেই দলের প্রতিটা মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা তাকে অনুভব করতে হবে 
কথায় কি সমস্যা রয়েছে তার সে প্রবলেম গুলো সে নেতাকে কিন্তু হৃদয় দিয়ে অন্তর থেকে মর্ম থেকে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেগুলো সমাধান কাছে তার সামনে দাঁড়াতে হবে সেই জন্য ইনথুস্টিক এই কোয়ালিটিটা থাকতে হবে যেমন এ ফর বলছেন যে এমবিশন যিনি লিডার হবেন তার বা ক্যাডারদের মধ্যে সেই এমবিশন হাইলি এমবিশন রয়েছে জীবনের মধ্যে সেই এমবিশন কে জাগি দিতে হবে অর্থাৎ নেতা হবে হাই এমবিশন অফ হিজ লাইফ আর যেমন আছে যে ডিটারমিনেশন যে কোনো কিছু তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পৌঁছাতে গেলে নেতাকে কিন্তু ডিটারমিনেশন নিতে হবে অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প অর্থাৎ বজ্র কঠোর সংকল্প থাকতে হবে যে আই শ্যাল মাস্ট সাকসেস ইন মাই লাইফ আই শ্যাল মাস্ট রিচ মাই গোল এটা নেতার একটা ডিটারমিনেশন একটা কোয়ালিটি তেমনি রয়েছে যেমন আমি বেশি বিশ্লেষণ করব না যে এনকারেজ অর্থাৎ যারা ক্যাডার্স বা ফলোয়ার্স সেই দলে থাকবে সেই গোষ্ঠী থাকবে তাদেরকে এনকারেজ করতে হবে যে হ্যাঁ আপনি পারবেন আপনার দ্বারা সম্ভব আপনিও সেই কোয়ালিটি রয়েছে সেই ক্যাপাসিটি রয়েছে সেই গোল বা জীবনে পৌঁছানোর জন্য তাকে সব সময় হতাশার গান না শুনিয়ে আশাবাদের গান অপটিমিস্ট অর্থাৎ আশাবাদের গান শুনিয়ে যেতে হবে এনকারেজ করতে হবে ব্যক্তিগত জীবনে আর আর রেডি টু লার্ন রেডি টু টিচ অর্থাৎ এইগুলো একজন আদর্শ নেতা কোয়ালিটি কিন্তু অর্জন করতে হবে তাহলে তাকে আমরা লিডার বলবো আর সেই লিডারের যে ক্ষমতা নেতৃত্ব লিডারশিপ যেমন বললে বলেছি প্রশ্ন যে লিডারশিপ অর্থাৎ সে লিডার যখন তার ক্ষমতাকে কি নেতৃত্বের মধ্যে করবে অর্থাৎ তার যে পরিকল্পনা তার যে নির্দেশনা সে নির্দেশনা বা পরিকল্পনাকে তার যারা অনুগামী রয়েছে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে আর তাদের মধ্যে সেই অনুপ্রেরণা দিতে হবে আর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তো সেই ধরনে যারা নেতৃত্ব দেবে তারাই কিন্তু ইতিহাস তৈরি করে আমরা দেখেছি সামাজিক জীবনে এখন অনেক কিন্তু নেতা আমাদের দেখতে পাই তো নেতা সমাজে সাধারণত দেখা দেখা যায় যে জেনারেল লিডার জেনারেল এমনি লিডার রয়েছে তারা তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই লক্ষ্য নেই তাদের জীবনেও তাদের কোনো আদর্শ নেই আর সমাজকে তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটাও তাদের জীবনের স্বপ্ন নেই এগুলো হচ্ছে জেনারেল লিডার শো কল জেনারেল লিডার আর তাদের যেহেতু জীবনের লক্ষ্য নেই সেই জন্য সমাজকে বা সাধারণ মানুষের জীবনের লক্ষ্যে তার পৌঁছাতে পারে না তেমনি যেমন হচ্ছে রিলিজিয়াস লিডার রয়েছে তেমনি পলিটিক্যাল লিডার রয়েছে সোশ্যাল লিডার রয়েছে আর রয়েছে সার্ভিস লিডার তো যারা সার্ভিস লিডার রয়েছে আমি সাপোর্ট করছি সার্ভিস লিডারের পক্ষে সার্ভিস লিডার সব সময় সমাজে সার্ভিস দেয় এবং যারা বিনিময়ে কিছু চায় না অর্থাৎ স্যাক্রিফাইস করে তাদের জীবনে আর সমাজকে সেই শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আপ্রাণ হৃদয় থেকে মন থেকে পরিশ্রম করে চেষ্টা করে সমাজের উপকার করে যায় এগুলো হচ্ছে সার্ভিস লিডারের কিন্তু এখানে যেমন লিডারের রয়েছে যেমন লিডার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ এমনি করে বলেছিলেন যে ওরে তোরা ওরে তোরা নেতৃত্ব দিতে যাস না নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অনেক বড় বড় জাহাজ নীল সাগরের অতল তলে তলিয়ে গেছে তাই তোরা নেতৃত্ব দিতে যাস না তোরা আগে মানুষ হো অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে তোরা আগে মানুষ হো আদর্শ মানুষ হো আদর্শে সততায় নৈতিকতায় আধ্যাত্মিকতায় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হোক তারপরে তুমি সমাজকে নেতৃত্ব দাও তেমনি আমরা দেখেছি আমরা যাকে বিশ্বের সব দেশে নির্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছি নেতা হিসাবে প্রাউড প্রবক্তা শ্রী শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকারও বলেছেন পুরুষের বজ্র কষ্ট উলকার অনল শিখা রাজনীতির জ্বলন্ত ধূমকেতু নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস যাকে বিশ্ববাসী নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন সে নেত রবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন আমি তোমাকে নেতা হিসাবে বরণ করে নিলাম সেই নেতাজি হয়তো বলেছেন যে লিডার্স ডাজ নট ড্রা ফ্রম দ্য স্কাই দে উইল মেড বাই দ্য প্রসেস অব দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ আকাশ থেকে নেতা কখনো পড়ে না এই বাস্তবের মাটি থেকে সাধনা সেবা ত্যাগ স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে নেতা উঠে আসে নেতা কিন্তু জন্ম সত্ত্বেই জন্মগ্রহণ করে না নেতা তার কর্মের মাধ্যমে প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিশ্রমের মাধ্যমে 
সে তৈরি হয়ে তৈরি হয় এই সমাজের মাটি থেকে বাস্তবের মাটি থেকে নেতা তৈরি হয়ে আসে তাই নেতা কখনো লিপ থেকে উপরে উঠে না বা প্যারাসুট থেকে নিচে নামে না নেতা ওই সিঁড়ি বেয়ে একটা একটা ধাপ দিয়ে দিয়ে নেতাকে ওই ছাদে উপরে উঠে যেতে হয় এগুলো নেতা নেতা জনগণ তাকে স্বীকৃতি দেবে যে হ্যাঁ সে সর্বজন মানুষ তাকে স্বীকার করে নেবে নেতা হিসাবে এক ধরনের নেতৃত্বের কথা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কিন্তু বলেছেন কিন্তু বিভিন্ন দার্শনিক আজকে নেতৃত্বের সংকট সম্বন্ধে যেমন বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম থেকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি দেখব যে বিভিন্ন দার্শনিকরাও নেতা কেমন হবে বা ফিউচারে যারা দেশকে পরিচালনা করবে সমাজকে পরিচালনা করবে দেশের জনগণকে পরিচালনা করবে যারা পরিচালনা করবে তাদের কোয়ালিটি বা গুণ বা স্পেশালিটি বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সেই সমস্ত মহান দার্শনিকরাও দিশা সমাজকে দিশা দেখেছেন বা বলেছেন এই ধরনের যে রয়েছে জার্মান যেমন দার্শনিক জার্মান দার্শনিক কিন্তু বলেছিলেন যে সমাজকে একটা যদি আদর্শ মানব সমাজ তৈরি করা যায় যে সমাজে মানুষ সুখে শান্তিতে আনন্দে নিরাপদে বসবাস করবে সবাই সবারই উন্নতি হবে কল্যাণ হবে এবং যদি এই ধরনের সমাজ আমরা স্বপ্ন দেখি তাহলে নিচে জার্মান দার্শনিক বলেছিলেন যে তাহলে সমাজকে পরিচালনা করবে সুপারম্যান অর্থাৎ অতিমানব মানব নয় অতিমানব অর্থাৎ একটা অতিমানবীয় কোয়ালিটি যে অর্জন করবেন আর সেই অতিমানবীয় এক্সট্রা অর্ডিনার এক্সট্রা অর্ডিনারি পার্সেন নট অর্ডিনারি পার্সেন এক্সট্রা অর্ডিনারি পার্সেন লিড দা হিউম্যান সোসাইটি এটাই ছিল নিচ্ছের বক্তব্য অর্থাৎ সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন অতি মানবীয় মানুষ অর্থাৎ সুপারম্যানেরা কিন্তু তা সে কারণ তিনি দেখেছিলেন ইতিহাসে নেপোলিয়ান বোনাপাটের শাসনকাল নেপোলিয়ান বোনাপাট ইতিহাসে একজন উজ্জ্বল শাসক বা নেতা যিনি সমস্ত মানুষের প্রজাদের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং মানুষ শান্তিতে সুখে আনন্দের মধ্যে বসবাস করছিলেন কিন্তু সে নেপোলিয়ান বোনাপাটকে দেখেই এই ধরনের কনসেপশন বা ধারণা দিয়েছিলেন জার্মান দার্শনিক নিচে কিন্তু নিচের এই অতিমানবীয় নেতৃত্ব একটা ব্যর্থ হয়ে গেছিল যখন দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই ইতালির মুসলিনি বা জার্মানের নেতা হিটলার তাদের সেই অমানবীয় দানবীয় অত্যাচার যখন লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে তারা শাসনে করেছিলেন ওয়ান স্বৈরাচারী শাসন চালু করেছিলেন তখন কিন্তু তা সেই কঙ্কাল চেহারা দেখেছিল অর্থাৎ নিচে সে অতিমানবীয় নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়ে গেছিল কারণ মানে সমস্যা সমাজের সমাজের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি আরেকজন দার্শনিক এই যে নেতৃত্বের সম্বন্ধে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে প্লেটো প্লেটো ছিলেন গ্রিক দার্শনিক তিনি যখন এ সমস্ত নেত্র ফেলর অসফল হয়েছিল তখন প্লেটো বলেছিলেন না সমাজকে যদি কিং ফিলোজফার কিং অর্থাৎ দার্শনিক রাজারা নেতৃত্ব দেন তাহলে সমাজের মানুষের কল্যাণ হবে কারণ তিনি চেয়েছিলেন যিনি দার্শনিক হবেন তিনি তো মানুষের অন্তরের ব্যথা বেদনা সে উপলব্ধি করবেন নিজে এবং রাজা যেমন অনম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হস্ত অন্যায়কে দমন করেন সেই কোয়ালিটি থাকবে তাই তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজকে যারা নেতৃত্ব দেবে তারা হবে ফিলোজফার একদিকে ফিলোজফার আর একদিকে কিং অর্থাৎ রাজা বা সম্রাটের সমস্ত পার্সোনালিটি থাকবে এই ধরনের মানুষেরা যদি সমাজকে নেতৃত্ব দেয় তাহলে সমাজ তার সঠিক দিশাতে সমাজকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে কিন্তু গ্রিক দার্শনিক প্ল্যাটেরও সেই চিন্তা ভাবনা তিনি যে নেতৃত্ব সন্ধে কনসেপশন বা ধারণা দিয়েছিলেন সেই ধারণাও সমাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে আর সমাজের কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারেনি আরেকজন দার্শনিক চীনের দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস কনফুসিয়াসও দেখেছিলেন অতীতের জীবন পর্যালোচনা করে যে যে কোনো সমস্যার কারণ হচ্ছে নেতৃত্ব তাই তিনি নেতৃত্ব চেয়েছিলেন যে যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন তারা হবে সেজ অর্থাৎ ঋষি বা মুনি মুনিদের হৃদয় যেমন মানবতায় মানবিকতায় উপছে ওঠে অপর দরদ দিয়ে মানুষকে ভালোবাসে সেবা সেবা করে নিঃস্বার্থভাবে তাই তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজকে যারা নেতৃত্ব দেবে তাদের এই ধরনের কোয়ালিটি হবে অর্থাৎ সেজ 
অর্থাৎ মুনি ঋষিদের মতো একটা মানব দরদে হৃদয় তার মধ্যে থাকবে এবং সেই মানব দরদে হৃদয় দিয়ে মানুষের ব্যথা বেদনা সব দূর করে দেবে হ্যাঁ কিন্তু কনফুসিয়াসের সেই নেতৃত্ব সমাজে সফল হয়নি ব্যর্থ হয়ে গেছে তারও সেই নেতৃত্বে যে তিনি কনসেপশন দিয়েছিলেন আর এ দিয়েছিলেন তারপরে নেতৃত্ব ক্যাপিটালিজমের শোষণ হাহাকার থেকে মানুষ বাঁচার জন্য কাল মার্কস মহামতি কাল মার্কস এসেছিলেন আর কাল মার্কস সমাজের নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলে গেছিলেন যে না যারা যদি ধনতন্ত্রবাদীরা পুঁজিপতিরা যদি নেতৃত্ব দেয় তাহলে সর্বহারা যারা দরিদ্র মানুষের হাহাকার তাদের কাছে পৌঁছায় না তাই তিনি চেয়েছিলেন যে ফ্লোরে তারিদের ফ্লোরে তারিতরা অর্থাৎ সর্বহারার নেতৃত্ব কাল মার্কস বলে গেছিলেন কিন্তু যারা এই কাল মার্কস যে সর্বহারার নেতৃত্বের কথা বলে গেছিলেন তিনি যে দর্শনের প্রবক্তা বা প্রবর্তক করেছিলেন সাম্যবাদ সেই সাম্যবাদ প্রথমে ভুল মধ্যে ভুল এবং শেষে ভুল অর্থাৎ একটা ভ্রান্ত দর্শন এবং এই ভ্রান্ত দর্শনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সমাজে সে দানবের সৃষ্টি করেছিলেন যে দানব স্বৈরাচারী দানব সৃষ্টি করেছিলেন অর্থাৎ সেখানে তিনি ধর্মকে বলেছিলেন আফিং এর মতো তাই সে ধর্ম ধর্মে মানে কোনো নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না কোন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল না নেতারা কারণ তাদের দর্শনের পাতা থেকে ধর্ম বাদ ছিল তাই যেহেতু নীতি বা ধর্ম ধার্মিকতা ছিল না তাই সেই দর্শন বা নেতার জন্ম দিয়েছিল হারমাদের আমরা দেখেছি এই হারমাদের অত্যাচারের নির্মম অনাম অমানবিক নিষ্ঠুর ইতিহাস এই যে স্টেলেন লেলেন মাও সেতু তারা কোটি কোটি মানুষকে রক্তের বন্যা বই দিয়েছিল প্রশাসনে বা শাসনে বা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাই তাদের সেই নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়ে গেছে আজকে ইতিহাসের পাতা থেকে মার্কসের যে কমিউনিজমের সে নেতৃত্ব আমরা হয়তো একটা বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মতো দেখছি ইতিহাসের পাতায় পড়বে আগামী দিনের মানুষেরা হ্যাঁ তো এই তাই মার্কসের ওপরে তারিয়াতে মানে ডিক্টেটারশিপ বা সর্বহারার নেতৃত্ব কারণ সর্বহারারা কোনো কখনো নেতৃত্ব দিতে পারে না সর্বহারা যখন নেতৃত্ব দেয় তখন সে আর সর্বহারা থাকে না সে তখন পাওয়ারফুল মানুষ হয়ে যায় তাই সে নেতৃত্বের স্বপ্ন কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করতে করতে পারেনি বিংশ শতাব্দীতে শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তিজি সমস্ত বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি চেয়েছিলেন একটা নেতৃত্ব যে নেতৃত্ব মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে যে নেতৃত্ব মানুষের চোখে জল মুছে দেবে যে মানুষ প্রাণ ভরে শ্বাস নেবে যে মানুষ দুবেলা দুমুঠ অন্ন করে খাবে এই ধরনের নেতৃত্বের কথা তিনি মানে সমাজ গঠন করার কথা বলেছিলেন এবং এই সমাজে যারা নেতৃত্ব দেবে তারা হবে সৎ বিপ্র নেতৃত্ব অর্থাৎ প্রাউড প্রবক্তা শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকারের যে কনসেপশন নেতৃত্ব সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বলে গেছেন যে সমাজের যে নেতৃত্বে যে সংকট একমাত্র সমাধান হবে হতে পারে কিসের মাধ্যমে না সৎ বিপ্ররা যদি নেতৃত্ব দেয় অর্থাৎ সৎ বিপ্র কখনো আকাশ থেকে যেমন পড়বে না বা অন্য প্ল্যানেট থেকেও আসবে না সৎ বিপ্ররা এই ধুলার ধরার ধূসরিতে হ্যাঁ কর্মের মাধ্যমে সেবার মাধ্যমে ত্যাগের মাধ্যমে সাধনার মাধ্যমে উঠে আসবে এই সৎ বিপ্ররা এবং সৎ বিপ্র যদি সমাজকে নেতৃত্ব দেয় তাহলে একটা সুন্দর আদর্শ সমাজ কিন্তু তৈরি হবে এখন তাহলে হোয়াট হু ইজ সৎ বিপ্র প্রশ্ন আসে যে সত্যি সত্যি যদি সৎ বিপ্ররা সমাজে সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে সমাধান করে তাহলে সৎ বিপ্র কারা তাই সৎ বিপ্র সম্বন্ধে তিনি কিন্তু বলে দিয়ে গেছেন যে সৎ বিপ্র বিপ্ররা যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন অর্থাৎ প্রাউডকে দর্শনকে যারা সমাজে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবে বা প্রাউড কে সমাজ যখন আসবে তখন যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবে তাহলে তারা কেমন হবে না সে বলছেন হাইলি স্ট্যান্ডার্ড অফ মোরালিটি হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ মোরালিটিতে প্রতিষ্ঠিত হবে হাই স্ট্যান্ডার্ড মানে মোরালিটি অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে মোরালিটি নয় হাই স্ট্যান্ডার্ড সৎ বিপ্রদের হবে কোয়ালিটি হচ্ছে হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ মোরালিটি অর্থাৎ মোরালিটি কিন্তু জাগরিত হয় সিলভার লাইন অর্থাৎ আমরা যে মানুষ 
আমরা যে জার্নি করছি অসুত্ব থেকে মনুষ্যত্বের দিকে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বের দিকে তাই পশুত্ব যখন শেষ হয় তখন মনুষ্যত্ব বোধে জাগরণ হয় এবং মনুষ্যত্ব বোধে যখন চরম বিকাশ এবং তখন দেবত্বের অভিপ্রকাশ এই যে মনুষ্যত্ব বোধে যখন শেষ এবং দেবত্বের শুরু সেই লাইনটার নাম হচ্ছে সিলভার লাইন মৌল মানবিক স্তর এই মৌল মানবিক স্তরে নৈতিকতা জাগরণ হয় তাই যারা মোরালিস্ট নীতিবাদীতে প্রতিষ্ঠিত হবে তারা ওই মানসিকতা চরম স্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে হ্যাঁ তো সেই ধরনের কোয়ালিটি মানুষরা যখন আসবে চিন্তা তখন তারা সবার দুঃখ ব্যথা বেদনা দরদ দিয়ে বুঝবে উপলব্ধি করে এবং ভাগ করে নেবে তাই শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার বলেছেন যে হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ মোরালিটি নেতৃত্বের কথা বলেছেন তিনি বলেছেন হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ অনেস্টি অর্থাৎ অনেস্টি মানে সততা এই ধরনের সততা নয় হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ অনেস্টি সততার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে হাইলি কোয়ালিফাইড পার্সন হবে যারা সমাজে নেতৃত্ব দেবেন তারা হবে হাইলি কোয়ালিফাইড পার্সন অর্থাৎ আমরা দেখেছি যারা সমাজকে শাসন করেছেন আমি বলেছি প্রথমে যে বিশ্বের ইতিহাসে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাদের ইতিহাস আমরা পড়ছি তাই সেই সমস্ত নেতাদের যদি দেখি তারা কিন্তু সাধারণ অর্ডিনারি মানুষ ছিলেন হাইলি কোয়ালিফাইড মানুষ ছিলেন আর আমাদেরও ভারতবর্ষে বা বাংলার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে ভারতবর্ষের সমাজকে বা বাংলার সমাজকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা কিন্তু হাইলি কোয়ালিফাইড সে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বলুন রাসবিহারী বোস বলুন অরবিন্দ ঘোষ বলুন বা যারা কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেই সময় তো সেই ধরনের বলেছেন যে সমাজকে হাইলি কোয়ালিফাইড পার্সেন সমাজকে কিন্তু একটা এ হবে মানে মানে কোয়ালিটি থাকবে তেমনি বলেছেন যে এক্সাম্পল অফ স্যাক্রিফাইস থাকবে যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন অর্থাৎ সৎ বিপ্রদের মধ্যে এক্সাম্পল অফ মানে স্যাক্রিফাইস তার লাইফটা হবে কি মানে একটা ত্যাগের মুহূর্ত প্রতীক বিগ্রহ অর্থাৎ সমাজের জন্য সমাজে মানুষের জন্য জন্য আমি জীবনটাকে আমার উৎসর্গ করে দিয়েছি তো এক্সাম্পল অফ স্যাক্রিফাইস এই যে এক্সাম্পল অফ স্যাক্রিফাইস অর্থাৎ ত্যাগ এই ত্যাগের একটা রেকর্ড থাকবে হ্যাঁ যে এমনি অনেকে বলে আমি হয়তো স্যাক্রিফাইস করেছি কিন্তু তার রেকর্ড যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা মানুষও স্বীকার করে নেবে না মেনে নেবে না তাহলে তাহলে স্যাক্রিফাইসের একটা রেকর্ড থাকছে আর স্যাক্রিফাইস ওই যে এক্সপিরিয়েন্স অফ দা লিডার যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন তো যেমন আমি বললাম যে লিডার কিন্তু কখনো প্যারাশুট থেকে নিচে নামবে না আর লিফ্ট থেকে উপরে চলে যায় না লিডার কিন্তু মাটি থেকে মাটির সাথে তার সম্পর্ক থাকবে সর্বসাধারণের সাথে সম্পর্ক থাকবে এবং কর্মের মাধ্যমে পরিশ্রমের মাধ্যমে সে নেতা কিন্তু উঠে আসবে তাই এক্সপিরিয়েন্স থাকবে লিডারের মধ্যে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা থাকবে একটা যে আমি যে লিডার এই লিডারের যদি না অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে সে অভিজ্ঞতা দিয়ে সে সমাজের যে আন্দোলন বলেন প্রতিবাদ বলেন প্রতিরোধ বলেন হ্যাঁ সে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাবে করতে তাই এক্সপিরিয়েন্স অফ লিডার তার অভিজ্ঞতা থাকবে সে যেমন কিন্তু নেতা যেমন সদবিপ্র যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদের মধ্যে কি থাকবে না কারেজ অ্যান্ড ফাইটিং টেন্ডেন্সি অ্যান্ড স্ট্রাগেল মেন্টালিটি কারেজ অর্থাৎ সাহস আমরা দেখেছি এখন আমি যদি বিশ্লেষণ করি যে এই যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে সবাই আদর্শ নেতা হিসাবে মেনে নিচ্ছেন সে ছিল একজন বাবা বলেছেন যেগুলো আমি বললাম যে কারেজ সাহস সে কখনো কারো কাছে সে হিটলার হোক বা স্টালিন হোক কারোর কাছে কিন্তু মাথা নোয়ায়নি যে আমি তার কাছে ছোট সে বুক খুলিয়ে মাথা উঁচু করে কিন্তু কথা বলে বলে গেছেন এবং যে কোনো প্রশ্ন করছে প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দিয়েছেন তো সেই ধরনের তার জীবনটা যদি দেখে অনেক সাহস মানে তার জীবনটা একটা মানে কি বলবো সাহসের স্ফুরণ তাই আর এক হচ্ছে ডিটারমিনেশন দৃঢ় সংকল্প মানসিকতা যে আমি আমি যে লক্ষ্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন করব সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য আমি অবশ্যই সেখানে পৌঁছাবই আর সেই জন্য ডিটারমিনেশন থাকবে ডিটারমিনেশন যদি থাকে দৃঢ় সংকল্প পাহাড় মানে বজ্রের মতো কঠোর পাহাড়ের মতো মানে পর্বত প্রমাণ একটা তার দৃঢ় সংকল্প থাকবে 
আর সেই সংকল্প যদি থাকে তাহলে সে যেমন পৌঁছে যাবে তা সে জীবনের উদ্দেশ্যে তেমনি দল বা গোষ্ঠী বা যারা সমাজের মধ্যে রয়েছে তাদেরকেও সে সেখানে কিন্তু পৌঁছে দেবে এ ধরনের ডিটারমিনেশনের জন্য আর থাকবে কি পেশেন্স ধৈর্য কখনো কিন্তু যে কোনো কিছু মানুষ জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে ধৈর্য দরকার ধৈর্য ছাড়া কিন্তু মানুষ তার জীবনের লক্ষ্যে কিন্তু পৌঁছাতে পারবে না সেই জন্য সফলতার একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধৈর্য আর ধর্মের একটা প্রধান এ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধৈর্য যে কোনো মানুষের সমস্যার কথা তাকে শুনতে হবে ধৈর্য সহকারে যত ওই প্রতিবাদ হোক প্রতিরোধ হোক তাকে কিন্তু সে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে এবং সমস্ত নেতৃত্বের নেতাদের একটা কোয়ালিটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্যাশেন্স তেমনি যেমন রয়েছে লেবরিয়াস কঠোর পরিশ্রম পরিশ্রম হবে এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে হবে সেটিং এক্সাম্পল ইন ইজ ইন্ডিভিজুয়াল কন্ডাক্ট হ্যাঁ আমি নিজে পরিশ্রম করব তারপরে সে কিন্তু এ করবে যেমন পরিশ্রমের কথা এ করে বলছিলাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসের কিছু কিছু আমি উদাহরণ দিচ্ছি আমি খুব তাড়াতাড়ি বলে দিলাম কারণ বলেছিলাম শর্ট করে বান যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে যখন দেখলেন লিডিং করছেন তার সে আজাদ হিন্দ ফৌজকে তার ক্লান্ত দেহ অসুস্থ হয়ে গেছে শরীরও জীর্ণ হয়ে গেছে ডাক্তাররা যখন তার পরীক্ষা করলেন ডাক্তাররা বলেন সে অসুস্থ হয়ে গেছে তাকে রেস্টের দরকার রয়েছে তাকে প্রেসক্রাইব করলেন ডাক্তাররা যে তোমাকে প্রতিদিন দুটো করে ডিম খেতে হবে দুধ খেতে হবে আর বিশ্রাম নিতে হবে তিনি বলেছিলেন স্পষ্ট করে যে না আমি যেদিন আমার সর্বসাধারণ যারা ক্যাডার আছে আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহিনী রয়েছে তাদেরকে আমি দুটো করে ডিম দিতে মানে খাওয়াতে পারবো তারপর আমি আমি নিজে খাবো হ্যাঁ তা এই ধরনের নেতা স্যাক্রিফাইস এমন থাকবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের কথা বলে আমি যে ডিটারমিনেশন বা সাহস কারি জিয়াস কারি জিয়াস সন্ধে যেমন আমরা ডুবো জাহাজের মধ্যে যাচ্ছি যখন তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন সে ডুবো জাহাজে তিন মাসে জলের নিচে ডুব জাহাজে ছিল তাকে যখন প্রশ্ন করেছিলেন বলছে মিস্টার বোস আপনি যে এত দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন তো এটাতে আপনার নাইনটি কিন্তু মৃত্যু তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ এই যে ওয়ান পার্সেন্ট আমি বেঁচে থাকবো দিস ইজ মানে সাফিসিয়েন্ট ফর মি অর্থাৎ এটা আমার জীবনের আমাকে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে এই ধরনের বজ্র কঠোর কিন্তু ডিটারমিনেশন তার মধ্যে ছিল বলে আমরা এই ধরনের নেতাকে পেয়েছি তাকে যখন হয়তো ব্রিটিশরা খুঁজছে তন্ন তন্ন করে যে যে কোনো সময় তাকে বলছেন বলছে নেতা বোস তুমি কিন্তু এখন কোথাও বাইরে যাবে না এখানে তুমি আত্মগোপন করে থাকো কিন্তু বলছে না দেশের মানুষের আহ্বান হ্যাঁ তাদের এত দুঃখ তাদের এত শোষণ তাদের এত নির্যাতন আমি কি করে এখানে থাকতে পারি বলছে তাহলে আপনাকে দেখলে ব্রিটিশরা কিন্তু গুলি করে দেবে কিন্তু নেতাজির উত্তর ছিল বলছে ব্রিটিশদের এমন কোন গুলি তৈরি হয়নি যে গুলি আমার হৃদয়কে কাজ করতে পারবে তো এই ধরনের দুর্দমনীয় সাহস কিন্তু আমরা দেখেছি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের মধ্যে তো যারা নেতৃত্ব দেবে সমাজকে নেতৃত্ব পরিচালনা করবে এই সমস্ত কোয়ালিটি গুলো আমি বলেছিলাম লেবরিয়াস আর সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস অর্থাৎ বর্তমান সমাজকে কোন দিকে চলছে মানে প্রগতির দিকে না অধগতির দিকে এই সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকতে হবে যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবে অর্থের দিকে সামাজিক দিকে অর্থনৈতিক দিকে যে সমাজকে যারা পলিটিক্যাল লিডার বর্তমানে তারা দেখেন যেহেতু নিজেদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই সমাজ সম্বন্ধে তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্য নেই আমাদের সমাজকে আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে আমাদের সমাজকে আপনি কোথায় নিয়ে চলেছেন আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ কি আমাদের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কি আমাদের যারা নিউ জেনারেশন আসছে তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ কি হ্যাঁ তাদের কাছে কিন্তু উত্তর নেই ওই লাটায় যেমন ঘড়ি উড়াতে থাকে এবং এক সামনে টানতে টানতে থাকে হ্যাঁ আর আমাদের সেই বলদের চোখে চোখে কি বেঁধে দিয়ে পটটি বেঁধে দিয়ে কলুর বলদের মতো ঘুরাতে থাকে ঘুরাচ্ছে কিন্তু আমাদের আমাদের জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে সমাজের জীবনে কোনো কিন্তু প্রগতি করছে না করতে পারছে না এই ধরনের নেতৃত্ব তাই যারা নেতৃত্ব দেবে তাদের একটা সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস কিন্তু থাকতে হবে তাদের মধ্যে সেই চেতনা থাকতে হবে আর ম্যানেজমেন্ট যে কোনো কিছু ম্যানেজমেন্ট তাকে সংশোধন করে চলতে হবে ম্যানেজমেন্ট যে কোনো কিছু সাকসেস সফলের দিকে সফল হতে গেলে ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি তাকে অর্জন করতে হবে কারণ ম্যানেজমেন্ট এত একটা দলকে একটা গোষ্ঠীকে পরিচালনা করা 
সবাই কে ইম্পার্সোনাল পার্সোনালিটি ইম্পার্স মানে পার্সোনালিটি নিয়ে সবাই কে কোন পার্সোনালিটি করে কিন্তু চলবে না যে তার পক্ষে আমি এই আচরণ করলাম সেই ধরনের যারা নেতা হবে তাদের ইম্পার্সোনালিটি থাকতে মানে থাকতে হবে পার্সোনালিটি কারো প্রতি থাকবে না অল আর ইকুয়াল সবার প্রতি সমান ব্যবহার সমতা ভাব কিন্তু যারা নেতৃত্ব হবে তাদের দিতে হবে আর যিনি নেতা বা নেতৃত্ব দিবেন তার মধ্যে গুড অ্যান্ড স্মালিং বিহেভিয়ার হ্যাঁ অর্থাৎ আচার আচরণ কোড অ্যান্ড কন্ডাক্ট হ্যাঁ তার একটা এমন আচরণ হবে ব্যবহার হবে মানুষ বলে না যে অস্ত্রের দ্বারা কি দেশ জয় করা যায় হৃদয় জয় করা যায় না কিন্তু মানুষ তার ব্যবহারের দ্বারা আচার আচরণ ব্যবহারের দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় তাই যিনি নেতৃত্ব দেবেন সে নেতার এই কোয়ালিটি থাকতে হবে যে মানুষের হৃদয়কে জয় করে নিতে হবে ভালোবাসার দ্বারা স্নেহের দ্বারা হ্যাঁ কেয়ার কেয়ারের দ্বারা যত্নের দ্বারা তার হৃদয়কে জয় করে নিতে হবে তো এই সমস্ত অর্থাৎ যিনি সৎ বিপ্লবে এই সমস্ত কোয়ালিটি গুলো যদি আসে আর এক আদর্শ দর্শন সে দর্শনকে আমাদের তার দর্শনের কথা প্রভাত রঞ্জন সরকার যে দর্শন দিয়ে গেছেন হ্যাঁ সারা জাগানো যুগান্তকারী একটা দর্শন সেই ত্রুটিমুক্ত স্পর্শমণি দর্শন সেই দর্শনকে যদি আমরা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে ওই আঞ্চলিকতার পথ ধরে বিশ্বই কথাবাদে প্রতিষ্ঠিত করবই করতে পারবে মানে করবেই করবে তারা এই ধরনের নেতৃত্ব এই যে কোয়ালিটি অফ এ আইডিয়াল অর কোয়ালিটি অফ দ্য সদবিপ্র লিডারশিপ তো যদি আমরা বাবা সেজন্য বলেছেন যে আমি আনন্দ মার্গ হচ্ছে আদর্শ মানুষ তৈরির কারখানা অর্থাৎ আনন্দ মার্গে সাধনার মাধ্যমে সেবার মাধ্যমে ত্যাগের মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ তৈরি করে তো আদর্শ মানুষ যখন তৈরি হয়ে যাবে তখনই আমরা একটা স্বপ্ন দেখব আদর্শ মানব সমাজের তাই আদর্শ মানুষ ছাড়া আদর্শ মানব সমাজে কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না আর সেই জন্যই এই যে আমার অষ্টাঙ্গ শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তিজি এল আই শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার অষ্টাঙ্গিক যোগ সাধনার মাধ্যমে জম নিয়মের মাধ্যমে কন্ডাক রুলের মাধ্যমে কীর্তনের মাধ্যমে সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষকে কি করে একটা এই কোয়ালিটি গুলো অর্জন করা যায় এর রাস্তা দেখেছেন তো বর্তমান সমাজে যে নেতৃত্বের সংকট এই সংকট থেকে সমাধানের জন্য শ্রী প্রভাত শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার এলা শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তি যে সমাধান দিয়ে গেছেন সৎ বিপ্ল নেতৃত্বের আমি সৎ বিপ্ল নেতৃত্বের কোয়ালিটি গুলো খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের কাছে উপস্থান উপস্থাপনা করলাম এখন নেক্সট কিছু পাপিয়া দিকে বলবো যদি সেই ধরনের কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে আপনি কিন্তু বলতে পারেন लीडर लीडारशिप कर ডিটারমিনেশন থাকবে জীবনে প্যাশেন্স থাকবে গুড অ্যান্ড স্মালিং বিহেভিয়ার থাকবে ম্যানেজমেন্ট ল্যাবরিয়াস অ্যান্ড সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনসাসনেস এখন যেগুলো বলছেন যে এখনকার লিডারগুলো ঘুষ খায় যদি হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ মোরালিটিতে সে স্টাবলিশ হয় তাহলে কিন্তু ঘুষের প্রশ্ন হবে না তো বর্তমান আমি বলেছি বর্তমানে লিডারদের জীবনে কোনো আদর্শ নেই কোনো দর্শন নেই আর তাদের আসে দর্শন নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলন করে না আর যেহেতু অনুশীলন করে না সেই জন্য তাদের কাছ থেকে আমরা নৈতিকতা 
কিন্তু আশা করতে পারি না মরালিটির কথা সেই জন্য কিন্তু ওই ধরনের নেতা দিয়ে তো দেশের উদ্ধার হবে না দেশের কোন সমাজের কল্যাণ হবে না হম আর সেই জন্য আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি এখন আমরা আমাদের আমরা যেমন সাফারিং করছি আমাদের নিউ জেনারেশন আমাদের যারা ভবিষ্যতে প্রজন্ম তারাও সাফারিং করবে সেই জন্য মানুষকে বিকল্প লিডারশিপের কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে হ্যাঁ এই কোয়ালিটি অর্জন করে সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে যদি চাই সত্যি সত্যি যদি সমাজে পরিবর্তন করতে চাই হ্যাঁ তাহলে যারা যুব সমাজ আছে ছাত্র সমাজ আছে তাদের জীবনে সে ছাত্র সমাজ এবং যুব সমাজকে মানবতার গান শুনিয়ে তাদের জীবনে স্বপ্ন দেখাতে হবে আদর্শ নেতৃত্বে আর তাদের সে স্বপ্ন তারা যদি স্বপ্ন দেখে অবশ্যই সেই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সমস্ত কোয়ালিটি তারা অর্জন করবে হ্যাঁ সাধনার মাধ্যমে আর তখন সেই সমস্ত ছাত্র এবং যুব সমাজ যখন বলছে না যে এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা আজকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছাত্র সমাজ থেকে হ্যাঁ আনন্দ মার্গেরও যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে আনন্দ মার্গের কথা বলছিলাম এই যে জিএস দা বলুন বা যারা যে ইয়েস তারা কিন্তু মন্ত্রে সন্ধ্যা সব ছাত্র অবস্থা থেকে কিন্তু নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে ইউপিএসএফ করতেন সুতীর্থ আনন্দ দা বর্তমানে জিএস দা রয়েছেন উনি ছাত্র অবস্থা থেকে ইউপিএসএফ করে এসেছেন আর ইউপিএস করতে করতে আজকে সমাজের এত বড় চলে এসেছেন তাই নেতা একদিনই আকাশ থেকে পড়ে না দুম করে চলে এলাম এ কিন্তু অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সেই ধরনের করে বললাম তো সমাজে যা কিছু নেতৃত্বের সংকট রয়েছে এগুলো শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার তার প্রাউড দর্শনে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেছেন আমি সংক্ষিপ্ত আকারে সেগুলো একটুকু আলোচনা করে দিলাম খুব ভালো লাগলো আপনার আলোচনা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমাদের জন্য তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার জ্ঞান গর্ভ আলোচনা আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে আরো সুসমৃদ্ধ করল ভবিষ্যতেও আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে পাব এই আশা রইল আর সবশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিউ হিউমানিস্টিক সোসাইটির টিমকে যারা আমাদের অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার জন্য আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে আর সবাইকে আবারও নমস্কার জানিয়ে আজকের মতো অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ দাদাকে নমস্কার ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে সমস্ত ভিউয়ার্স যারা রয়েছেন পাপিয়া দিদিকে অসংখ্য নমস্কার থাকলো সুন্দর সঞ্চালনা করার জন্য এবং আমাকে গোল্ডেন অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সোসাইটি সমস্ত